，马哥，嗯，听说新加坡哦，高胆固醇患者是越来越多嘞。对呀、啊，从原本的百分之三十五点五，现在已经上升到百分之三十九点一啊，差一点就四十了。哇，这么严重。嗯，而且我还听说那种瘦素的人哦，哎，也会有高胆固醇啊。对，不过验血才知道，是是，看外表是看不出来的。好，那这一期就聊聊。高胆固醇，为什么我们人体要有胆固醇？那高胆固醇的饮食误区是什么？什么是好和坏的胆固醇呢？有哪一些人呢是高风险族群呢？有哪一些治疗方法？今天我们就请了医生还有营养师为您贴心解答。好，医疗大小事，一起长知识。哎、欸，李腾，你猜一下胆固醇长什么样子？我觉得就跟脂肪差不多嘛，就一坨，然后黄黄的，对吗？哇，讲到好像见过这样，我是没见过啊，但是我相信一个人是常见。哦，我知道，就是我们嘉宾哦，内分泌专科医生，欢迎韦俊新医生。当然还有我们两位艺人好朋友陈宏宇，还有意大利郑丽芬。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，请坐，请坐，请坐，来聊聊天哦。那今天聊这个高胆固醇，其实跟我们每一位哦是息息相关。啊，对呀，对。所以来问一下两位，你们有胆固醇的问题吗？哎，有没有，没有。不用问的，一看就知道，真的吗？我一定是有胆固醇的。哦，是哦。而且最好笑就是，当我瘦了才有胆固醇。啊啊！你知道原因吗？为什么瘦了才有胆固醇？我也不知道。哎，那有没有家族史啊？对对对，家人高胆固醇是没有，把高血压就有。是有哦。OK， 那红宇呢？我有哎、欸，啊，真的，真的你这样 fit， 你有？真的，真的。是不是你吃东西没有管制？也不是哎、欸，我那个运动量也蛮高的，哎、嗯，我吃也是很减减。哎、嗯，喂，你还好有运动，要不然胆固醇长在体外。你说的对，就像我妈，你是讲我妈，没有，没有,没有,没有运动，它就长在体外,体外、啊。那你家人有这个问题吗？呃，有，好像我妈妈啦，但比较严重一点，三高都有。所以我去做体检的时候，是所有东西都是 OK，、嗯、就只有那个胆固醇标啊,啊，这会遗传的、啊。啊，对，遗传，而且我们随那个年龄增长，增长，我们的那个胆固醇通常是会越来越高的。哦、大概几岁开始？啊，如果是啊、呃、男生，他是从二十五岁以上就慢慢慢慢的开始增加，所以就要控制。我们每次都讲什么胆固醇，胆固醇。对，你有看过胆固醇吗？没有，没有，对不对？你有看过胆固醇吗？没有，这里没有人看过胆固醇的。是，那问一下我医生呢？胆固醇长什么样子啊？胆固醇是一种蜡状的东西。哦，蜡 wax 颜色呢？黄黄的，黄黄的，那就跟黄蜡烛差不多。对啊，啊，对对对对。OK OK。那我们的身体是不是天生就有胆固醇？哎，对。我知道我们的肝脏会生产胆固醇嘛？对，百分比是多少？我们从食物从啊所需取的是百分之二十，然后肝脏做的是百分之八十。哇！哎，那什么情况哈、哦、才算是胆固醇太高呢？是、啊，通常来说，我们说一个普通人没有什么心脏病啊，其他病的，嗯嗯,嗯，坏的胆固醇超过四点一 m i l l i m o per l i t e r 算算是高。嗯，但是如果已经有心脏病啊，或者他有抽烟啊，或者已经有呃糖尿病的病人，嗯，那那个坏的胆固醇不可以超过两点六 m i l l i m o per l i t e r 如果说我们人哈有高胆固醇，但我们都不管它，嗯，最后会变怎样？我们的血管在出生的时候。是这样美美的，没有什么胆固醇内积在组织。健康的，对 ，baby 的时候，然后呢，我们开始吃快餐了。哎呦，<笑>那个胆固醇就开始内积的在那个血管壁，它就进去那个血管壁里面。哦，啊，就开始有一点点阻塞。嗯，然后再不管它，它就开始更加阻塞了。嗯，那么可能说有一点点，就好像这样内积在那个血管里面。如果比较严重的，有时候你觉得运动之后。你会觉得力不从心，嗯，而且啊，胸口有一点疼，很容易累，喘气，对对，不是普通的那种喘气，很喘啊，很喘那种，就走两步就开始。对，如果有这样的情况，你要立刻的看医生。对对对，如果一直阻塞了，然后那个血管壁破掉，胆固醇晶体跑出来，它就在那个血管里面。做成一个血块，是、哦、啊，那么就会完全阻塞那个血管。血哦，如果在那心脏里面，我们就叫做心脏病发作。对 ，OK。或者在脑里面就是中风。对，如果在脚的血管里面阻塞，脚会变黑变痛，哎呦，坏死、哦，有时候要截肢、哦。哇，刚刚你有讲到什么血管壁破，对不对？嗯，呀，它是怎么破的？通常来说，那个啊、呃，血管壁是不会那么容易破的。是，这有时候我们说是如果有。啊，病毒感染、细菌感染、嗯、生病的时候，有时候会这样。嗯，而且是血压高的时候也是会这样。嗯嗯，听你这样讲哦，感觉胆固醇就不是很好。那我们人体干嘛要生产啊？对啊，嗯、对啊。
，因为胆固醇是一定我们人体需要的东西、oh. 啊，就好像我们要用来做那个呃细胞的膜， oh. 跟那个维生素，尤其是维生素 D 啦， oh. 然后我们的那个荷尔蒙，尤其是雄激素跟雌激素， oh. 我们也是需要那个胆固醇用来做胆汁哦、oh. 啊，然后我们吃东西，尤其是油腻的东西以后，那个胆汁出来帮助我们消化。哦、oh, 嗯，所以它还是有它的功能在。对对对，那为什么有两种胆固醇？对、啊、一种就够了嘛，就拿好的、啊，多、啊、好的卖给你啊。<笑>对啊，在肝脏里面做出来的那个胆固醇，嗯，它先去到那个身体里面，它的功能是把那个胆固醇送到身体的每一个地方。是哦，但是如果太多的 LDL 的时候，它就开始累积在那个血管壁， oh. 那就是不对的东西。那么另外一个叫做 HDL， 就是好的胆固醇、嗯，那就是也是肝脏做的，它就发出来，然后它就看到哎有什么轻微的不对地方的那个胆固醇、嗯，把它收起来，然后也是回到肝脏。嗯，所以我们需要有两种胆固醇。OK， 哦，所以是缺一不可的啦， okay, 都需要了。OK OK，, okay 我们先进一段广告，对，然后消化一下什么是 LDL 跟 HDL， 是，然后回来再继续了解高胆固醇。嗯。欢迎我们的营养师子豪加入我们的讨论。Yeah, 大家好，哎呦，哎呦好久不见呢、啊，好久不见，好久不见，整个人亮起来。是是是，哎，其实看到子豪够营养，你就知道就跟吃有关嘛。对，那、嗯、其实这个胆固醇啊，很多人都说是吃出来的问题啊、哦。嗯，胆固醇是不是哦，跟吃那个什么鸡蛋啊、啊、嗯、蛋黄啊、海鲜啊、嗯、有关呢？其实很多人就误会了这个东西，因为。吃像刚才医生有提到的，大概只有百分之二十是跟我们吃进去的东西有关，所以蛋黄啊、海鲜这些东西里面的胆固醇呢，你吃了之后，它有可能会变，但它不会全部都变成你身体里面的胆固醇。其实，在我们身体里面呢，你的胆固醇水平影响比较大的，反而是另外两个脂肪，一个叫饱和脂肪，另外一个叫反式脂肪。哎，那我我想要问一个问题，因为很多长辈会看我们节目嘛，那有些是有高胆固醇的问题，嗯嗯，到底他们可以吃鸡蛋吗？其实。你每天要吃一颗到两颗蛋黄都没有问题。OK， 但是如果本身现在已经有高高胆固醇问题或心血管疾病的人呢？对，那么一般上会建议就是一个星期控制在四颗蛋黄以下。我还是要控制啦、嗯。那也就是说，如果说你没有这个高高胆固醇的问题的话，嗯、你每天两颗是 OK 的，其实是没有问题的。反而煮的方法更重要。哦、也就是说，如果你每天两颗鸡蛋都是水煮蛋的话呢，嗯、其实对健康的影响并不大、啊。但是如果你每天的两颗蛋都是拿去油炸，放很多盐的话，是是是那这其实更影响我们的心血管健康。半生熟，哦、半生熟是 OK 的，是 OK 的吗？嗯，水煮、嗯。哦，那海鲜呢？海鲜的问题呢，其实是主要是在于内脏，也就是说，平常我们像吃拉沙、啊、或者是吃炒粿条，放的那个西哈嘛这些东西，那它是整颗吃进去，你把它内脏也吃进去了，那个的胆固醇就很高，螃蟹的那个高啊，对，这也是另外一个问题，就如果你吃的是蟹膏的话，胆固醇就真的很高，对，如果你吃的是蟹肉的话呢，那它胆固醇其实并不高 ，OK， 那个虾头，他们也是跟我讲虾头不能吃，对，你吃一个虾头就少吃三个虾。啊，差不多是这样的意思，因为其实虾的很多的内脏都在头部的地方， oh. 所以如果你可以把虾头拿掉，然后背后的那个虾的肠的部分拿掉的话，其实虾肉是一个很好的蛋白质，而且胆固醇非常的低。那我想请问江鱼仔呢？江鱼仔，如果你是去头去内脏的话，基本上没有太多的胆固醇。嗯、但是如果你是整只江鱼仔拿去煮汤，然后把那个江鱼仔煮到烂掉，然后汤里面都是很浓浊的话，是、嗯、那这个汤本身它其实就会有胆固醇、哦，或者是我们平常本地人吃的那个椰浆饭，是然后里面的那个江鱼仔，如果是整只这样子吃下去的话，嗯、它甚至于胆固醇会比虾肉来得高啊。那 omega three 和六会不会提高我们的胆固醇呢？哦，那不会 ，omega 三。和六都是属于不饱和脂肪酸，这两种不饱和脂肪酸如果比例正确的话呢，其实可以帮助我们降低身体的胆固醇。哦，啊，另外还有一个就是 omega 九，那 omega 九的来源主要是来自于鳄梨还有橄榄油，啊，这个东西呢也可以帮助我们降低我们身体不好的胆固醇。哦，欧米伽还有三六九啊，还有其实还有很多，不过很多的。不过针对我们的心血管健康的话，比较多的是三和九啊，六的比例要跟三合在一起才可以算是健康的。OK， 那当然我们今天有聊到一些迷思啊，都很清楚哈、嗯。现场呢也跟一位呢有有高胆固醇的患者进行连线。Hello， 你好，小明，你好啊。Hello， 大家好，大家好，你好。你是什么时候发现你有高胆固醇？那是怎么发现的呢？嗯。
。哦，所以我们在上班的时候，我们公司都会有每两年做一次体检嘛。嗯，就那个时候发现。OK， 那你本身有高血压的问题吗？对，我有高胆固醇跟高血压。那你目前接受什么治疗？嗯、目前为止，我就是早上有一颗是降血压的，然后晚上睡前一颗是降胆固醇的。那个时候你知道自己有高胆固醇的时候啊？你有没有透过什么方法来控制它呢？除了吃药，我曾经试过一个，就是说呃控制饮食的，嗯，就是每天摄取一千八百卡路里，哇，就是在家里准备午午餐啊，就是早餐十点 d b r e a k 午餐三点 d b r e a k 还有晚餐，早上就是没有调味的麦片啊。o、okay. k 我全部一整天的饮食不会超过一千八百卡路里，那有效吗？哦、有。我半年里面，我从零点幺幺六六幺幺六吨降到，你直接讲一百一十六公斤，对，从那个时候就降到九十九公斤了。然后那个时候，医生就把我全部的药都取消，突然间停止那个药物是 OK 的吗？其实我们的血压跟体重有很大的关系，是很我有些病人他瘦了以后，好像小明一样，嗯，他那个体重下了以后，那个血压就变成正常了。所以我们就立刻要把那个呃要停止，要停止。OK， 但是可以维持多久呢？你这样的情形，我只维持半年。哦，不错的，我只维持半年，半年很厉害了。过后我就放弃。为什么嘞？为什么不要坚持下去嘞？因为他一直不会下，他一直卡在九十九，卡了很多个星期。<笑>你最后一次检查啊、呃，体检是几时？那个啊、呃，好的跟坏的胆固醇怎么样？呃，我就是体检是半年前，嗯、然后我的 HDL 是在 1.68， 嗯，我的 LDL 是在 2.58。哦，那就很好、欸，那很好啊，啊，很好。你现在都有在定时的服用药物控制，对吗？对 ，OK、嗯。我想问一下，就是像我这种比较轻微的两高，除了维持健康的那个饮食、运动，嗯、还有按时吃药以外，有没有什么食疗是方便？又容易每天持续来做的。啊，那我会建议你呢，可能就是维持像之前一样，早餐的时候呢，就你的燕麦继续吃，然后呢，每一天的三餐呢，尽量呢增加你的植物性饮食，然后减少那些肥腻的呃动物类的食物。另外呢，可以添加一些 Omega 三、Omega 九的东西，也可以帮助你控制你的胆固醇。Omega 三的话呢，我会建议就是从深海鱼类，比如说三文鱼啊、金枪鱼这些。那 Omega 九的话呢，你可以从鳄梨啊，或者是那个橄榄油来摄取。OK，、嗯、明白了吗？明白了好，好，那谢谢小明，谢谢，谢谢小明，谢谢健康，拜拜拜拜拜，运动运动啊，好，加油加油哈！哎<笑>，那其实刚才有聊到，像比如说高呃胆固醇的患者哈，他们是也要定期检查，嗯、那是要。多频密啊！哦，那通常来说，我们是提议每三到六个月看一次医生，哦、做一个检查。OK OK， 那一般人呢？应该是从四十岁以后 ，OK 就开始每年啊、okay. 呃、做体检，是就测验你的那个胆固醇呢、啊，是是血糖、血压跟体重。是、哦，嗯。那如果家里有一些，比如说家族史的对高危族群啊，就是高危的，如果家庭有。过早有心脏病跟中风的病人，是,是,是，我们就提议从十八岁以开始开始要验、嗯。OK OK， 那其实刚才呃，子豪也是有提到吧，嗯、就是说这个脂肪哈、哦嗯，高胆固醇呢不一定是从脂肪摄取的，对,对,对比较少其实。哎，其实也是要注重要提防像什么反式脂肪啊，反式脂肪和饱和脂肪。脂肪嗯、OK，、嗯、那到底这个是从哪里来的、啊？对，从哪里？在我们日常当中有很多食物都有。哇，就好像步步都是陷阱这样，哦、对对不对？嗯，要玩个小游戏啊！哎，好啊，对啊，玩游戏好、啊啊，我最喜欢了。来来来来来，这个真的难，因为哦，你这样看哦，感觉每一个都不太健康哎。很简单的，你认为最不健康那个，它就是第一名，前三名哦，应该就是大家最爱吃。对，答对几题？答对一题。啊！好，现在我们来进入我们的小游戏时间。这边会看到一个不健康脂肪食物的排行榜。Okay. 然后我们来看到十个不同种类的食物。是，这边有红肉，还有它的制品。Okay. 我们有这个糖果和巧克力
，这个呢是快餐类的食物，这个是调味料，这就像美奶滋这个东西。啊、然后呢，我们有冷冻的加工食品、嗯、油炸的零食、是本地的小吃，还有大家很熟悉的油饼、油条类。然后这个呢是乳酪，最后一个呢是蛋糕和烘焙类的食物。接下来我们就请两位艺人呢帮我把这十种不同的食品呢，根据他们的饱和脂肪和反式脂肪的含量，从最多的排到最少的。是。一分钟的时间，你们可以商量。来来来 ，OK OK。所以含量最多就代表是最不健康。一个，好，确定吗？可以，确定确定。最不健康，不是不健康哦，啊啊，是饱和脂肪跟反式。这个可能脂肪对，因为最高就是不健康。哎，还有四十秒，快点哦。对，还有有有。你们两个还在那边谈几块？这个这个这个，不是，那个这个真的难，因为哦，你这样看哦，感觉每一个都不太健康哎。很简单的，你认为最不健康那个，它就是第一名。我觉得跟烹饪的方法有关。呀、yeah, ，就这样。OK， 好了吗？好，好了。哎，为什么那个红肉你们放第一位？我们觉得是红肉，因为用太多油去煎，嗯、煎的话可能会变成会比较不健康。不健康。那为什么呃那个美奶滋放第十？哎，我反而蛮纳闷的，美奶滋我觉得是蛮蛮高热量。对呀、啊，高热量。其实它只是用一个蛋黄，然后放一点点的盐跟那个啊、呃、醋，所以我觉得应该是 OK 的、哦、，OK 的。哦 ，OK。好，来。<笑>公布成绩，他们答对几题？答对一题啊，只有一题。OK， 哪一个是对的？只有一个是排列正确的，是在第六位的这个乳酪的啊，去手啊，其他这个是对的，其他的都不对。哇，那我们请子豪来公布答案。第一个，第一个就最多的是吗？最多的是这个 burger。对 ，Oh my God。对。因为其实快餐类的食物里面呢，它的饱和脂肪和反式脂肪的含量算是最高的，因为是油炸，是炸、嗯、它油炸,炸,炸,炸对。第二名，第二名，这个、啊、糕点呐、啊，哪里可能？糖分哦，不是，这个是烘焙类的食物，还有一些酥皮的派。就烘焙类的食物里面，其实他们都会用很多的人造黄油，然后人造黄油其实是有含有反式脂肪的。然后呢，另外这些派类的东西呢，也有很多的饱和脂肪。是是啊，所以这个是其实是第二。好，然后呢，第三名，第三名是这个，油炸，油炸，油炸，师兄你的最爱。哎，我每天晚上看电视都会吃一大包哎。对，这其实会增加很多的饱和脂肪的。我跟你说。哦 ，OK， 明白了，明白了。前三名哦，应该就是大家最爱吃。对，第四名，第四名呢，就是我手上的这一个油条，油条油炸嘛，油炸，油炸类的，肉骨茶一定要的。那第五名呢，才是这个红肉类。哎，红肉是因为什么？红肉主要是因为呢，红肉本身它含有的是饱和脂肪，嗯，然后这个饱和脂肪呢，一般上在我们吃肉的时候是拿不出来的，了解，嗯，它就是在肌肉纤维里面，所以它的含量算是蛮高的。OK， 第六，第六这个乳酪是对的，对的，嗯，然后乳酪接着下来呢，就是这个冷冻的这个制。品 OK， 冷冻的这个制品，它的脂肪是在里面的。不过我们没有，并没有包含它炸过之后的，是炸过就冷冻食品本身。嗯啊 ，OK。然后接着下来呢，就是这个调味料，这还第八名。对，调味料，因为其实。调味料本身呢，它其实用很多的脂肪在做，然后呢，它很多都是属于饱和脂肪，然后最后呢，其实就是糖果巧克力在这里，我们的小吃类在这里，这两个呢，其实有点类似陷阱题，它们其实是属于糖分比较高，是脂肪类的东西其实有，但是并没有这么多。嗯 ，OK， 所以这个就是要注意了哈。OK，, okay 那其实呢，你刚刚提到像是呃饱和脂肪跟反式脂肪，对、嗯，为什么这两种脂肪我们要注意嘞？对，因为其实这两个脂肪呢，在我们身体里面呢，饱和脂肪是制造胆固醇的原料。哦、oh, ，所以当你提供很多原料的时候呢，身体会制造很多出来。那反式脂肪呢，其实就是类似一个所谓的那个讯息传递者，就是你进去之后呢，你的身体会做很多的胆固醇出来。哦、oh, ，OK OK， 所以就变成会让你的整体的身胆固醇的水平不断的在升高。好，那当然呢，聊这么多哈，我们也想知道，哎、嗯，如果是高胆固醇要怎么治疗，嗯、对不对？好，我们来了解一下。嗯，刚才我们也听到那个小明说他是吃那个药物嘛。然后吃药物来降低那个胆固醇，其实这个药物它的这个作用在哪里？哦，那么口服的药大概有两种，是。那么第一就是减少肝脏做那个、这么多那个胆固醇，嗯嗯。那么另外一种药，它就是减少那在小肠里面吸收的胆固醇。哦 ，OK。啊，除了那口服的药之外，还有打针的、嗯，自己打还是要找医生？这个是自己可以打的，自己可以打。啊、哦。
比较严重的患者。对，通常来说，我们是如果他已经吃了口服的药以后，还是不可以控制得到、嗯。如果他对那个口服的药物敏感，嗯嗯，啊，我们也是需要打针。哦、打针。那么大概有两种，那么一种是大概一个月打两次，那么另外一种更加新的，它是每半年打一次。哦，但是哦，不管吃药还打针，有没有副作用？通常来说都是很安全的。哦、oh, 嗯，那么我们说有时候听到哎，对肝脏有一点点问题啊，嗯、是那些是大概是对那个身体一种敏感，嗯、大部分的病人都不会有有什么并发症，是,是,是都 OK 的，都 OK 的、嗯，改善生活方式也很重要，对不对？嗯、没错，没错嗯、如果啊、呃、你有生活习惯。啊，改善的，然后有做运动，对。那么通常来说，啊，在两三个月后可以啊降低那个胆固醇百分之十到二十。哦，哇，那也不错啊，那个是免费的、啊啊，是是。对。我听说还有植物固醇也是不错，如果我大量的吃那个蔬果的话，嗯、会不会能摄取到？研究发现说，如果你可以定时的摄取足够的植物固醇的话，其实可以很好的降低坏的胆固醇，然后减少那个心血管疾病的风险。只是呢，植物固醇比较多是存在于植物的种子啊、谷类的这个部分，而且它的量其实我们很难单纯只从食物吃到那个有效的成分。所以呢，我还是会建议，如果可以的话，我们去选择有添加植物固醇的一些食物，比如说像一些乳制品。啊、嗯。那那没有胆固醇问题的人，可不可以啊、呃、吃这些植物固醇来预防？哦，那当然，其实预防胜于治疗，这个是永远都正确的一个引导而已啊。啊嗯、那比如说那些高胆固醇患者，就是定期服药，然后改变生活习惯、健康饮食、嗯，大概多久能够看到那个效果改善？哦，如果在三个月后，一定可以看到很好的成绩。哇哇，重要、欸。对呀、啊，三个月其实时间也不是太长，对不对？是是坚持，坚持，再坚持，没错、嗯。所以今天非常开心啊，我们也知道了这个高胆固醇呢，其实是可以用这个运动，嗯，还有饮食来改善的。对，嗯、最重要是听从这个医生的指示啦，该吃要打针啊，啊，也是要进行，然后。也就是要运动啊，改善一些生活的习惯啊、嗯。这个高胆固醇就跟他说拜拜了哈。哎、欸，没错，在这里我们要谢谢我们的韦医生，谢谢梁师子好，两位艺人朋友，谢谢。謝謝好,好，医疗大小事，一起长知识。再见，拜拜。拜拜拜拜